蜡烛在密闭空间里燃烧，会引起缺氧的。呃，对对对对对，这个江子彤，正经事儿不会做，不正经倒挺来劲。我明天好好骂骂他去。哎，你别骂他了，他也是好心，他他也不了解情况啊。啊。我去把蜡烛收掉。哎，这有个东西。真的是做主上关我的事儿的，妈让我来当和事佬的，不然你以为我愿意管你的破事儿？所以呢，你大晚上过来，难道看我睡觉吗？我只是来传个懿旨。噔噔，嗯，明天啊是小黎的生日，你哥哥那个没有良心的肯定不会记得的。你呀过去提醒他一下，明天是他们在一起过的第一个生日，务必要好好庆祝一下啊！还不截止？生日？是啊，话带到了。我拜托你们两个，以后不要再闹矛盾了。一把年纪了，还让我这个妹妹总出马，不省心。总算干了件有用的事儿。哎，出去！陆林，啊，我出去买点东西。我陪你吧。不用不用不用，我一会儿就回来。江一成，你找我干嘛呀？
说出来可就不灵了。你不说出来，我怎么能帮你实现呢？那我要说出来，你这样帮我实现？我要……哎，当然是假的了。你如果找我要公司，我也给你，我不是亏大了吗？哎，嗯，今天谢谢你。嗯，这还差不多我还有些邮件要处理，你先去洗澡。嗯，好，我先去洗澡。哦，对了，子彤给你准备了睡衣。哦。精心为你挑选的生日礼物，祝你们度过一个幸福的夜晚哦！不谢。你怎么没换衣服啊？我我习惯穿自己的衣服。哦，那我去洗澡了。是攻下江一城这座堡垒，保得美男归。给忘了，那你还有时间秀恩爱？还不赶紧去把它吃掉！
，你怎么还没睡啊？我还不困，你先睡吧。嗯，我其实也不太困，陪你看会儿电视吧。你要喝水吗？我我不喝。早点睡吧。你是寿星，你睡床，我睡沙发。你要不然一起睡床吧。以前出差的时候，我们也在一张床上睡过，也也也没什么的。一起睡吧。